ஹலோ ஆல் இன்னைக்கு ஜிசி ல இருந்து ஒரு முக்கியமான நோட்டிபிகேஷன் வந்து ரிலீஸ் பண்ணாங்க அத பத்தி தான் நம்ம பாக்க போறோம் சோ இந்த பப்ளிக் நோட்டீஸ்ல எத பத்தி பேசிருக்காங்கன்னா நேஷனல் எலிஜிபிலிட்டி டெஸ்ட் நம்ம நெட் எக்ஸாம் பத்தி தான் பேசியிருக்காங்க ரொம்ப நாட்கள் அவங்களுக்கே தெரியும் யூஜிசி நெட் எக்ஸாம் வந்து யூனிவர்சிட்டி கிராண்ட்ஸ் கமிஷனுக்காக நேஷனல் டெஸ்டிங் ஏஜென்சி கண்டக்ட் பண்ணி கொடுக்குற ஒரு எக்ஸாம் வருஷா வருஷம் ரெண்டு தடவை நடக்கும் ஜூன் செஷன்லயும் ஒரு தடவை டிசம்பர் செஷன் ஒரு தடவை நடக்கும் இந்த எக்ஸாம்ல பேசிக்லி இது வரைக்கும் ரெண்டு கேட்டகரிஸ் இருந்துச்சு இல்லையா ஜூனியர் ரிசர்ச் ஃபெலோஷிப்னு ஒரு கேட்டகரி இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஏபி அதாவது அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸருக்குன்னு ஒரு கேட்டகரி இருக்கும் ஸோ அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸர்ல குவாலிஃபை ஆகிற பீப்பிள் வந்து வெறும் அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸராக மட்டும் ஒர்க் பண்ணலாம் வேற ஜூனியர் ரிசர்ச் ஃபெலோஷிப் குவாலிஃபை பண்றவங்க அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸராகவும் ஒர்க் பண்ணலாம் அலாங் வித் தட் பிஹெச்டியும் பண்ணலாம் ஜூனியர் ரிசர்ச் ஃபெலோஷிப்போட ஆனா இது வரைக்கும் மேபி சில பீப்புள் வந்து நெட் ஸ்கோர் பண்ண முடியாம பிஹெச்டி ஜாயின் பண்ணணும் விருப்பப்படுறாங்க இல்லையா நெட்ல பாஸ் பண்ண முடியாம அவங்க வந்து இது வரைக்கும் என்ன பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அப்படின்னா ஒரு ஒரு யூனிவர்சிட்டிக்கும் தனியா நடக்கிற என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் எழுதி அந்த என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் பாஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா அதுக்கப்புறம் இன்டர்வியூ வச்சு அதுக்கப்புறம் பிஹெச்டியில ஜாயின் பண்ணி இப்படிதான் ப்ராசஸ் வந்து போயிட்டு இருந்துச்சு பட் ஆனா நேஷனல் எஜுகேஷன் பாலிசி டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டில ஒரு காமன் என்ட்ரன்ஸ் டெஸ்ட் வந்து வந்து பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்காக ஒரு நேஷனல் என்ட்ரன்ஸ் டெஸ்ட் காமனா பிஹெச்டி அட்மிஷன்ஸ் வந்து பண்ணணும் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும்னு சொல்லி ஒரு பிளான் பண்ணியிருந்தாங்க சோ ஆஸ் அ பார்ட் ஆஃப் தட் நம்ம யூனிவர்சிட்டி கிராண்ட்ஸ் கமிஷன் ஒரு எக்ஸ்பர்ட் கமிட்டியை வந்து டெவலப் பண்ணி வச்சிருந்தாங்க டூ திங்க் அபவுட் திஸ் இது வந்து என்ன பண்ணா வந்து கரெக்டா ஒர்க் ஆகும் அப்படின்னு சோ அந்த கமிட்டியோட ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் பேஸ் பண்ணி ஃபைவ் செவன்டி எயித் மீட்டிங் வாஸ் ஹெல்ட் பதிமூணு மார்ச் அன்னைக்கு இந்த எக்ஸாம் வந்து நடந்திருக்கு இந்த மீட்டிங்ல என்ன டிசைட் பண்ணிருக்காங்கன்னா வரப்போற ஜூன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் செஷன்ல இருந்து நெட்டோட ஸ்கோரை பயன்படுத்தியே நீங்க பிஹெச்டி ப்ரோக்ராம்ஸ்ல என்ரோல் பண்ணிக்கலாம் நீங்க வந்து தனியா என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம்னு யூனிவர்சிட்டிஸ் வந்து கண்டக்ட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது நெட்டோட ஸ்கோரை யூஸ் பண்ணியே நீங்க என்ட்ரன்ஸ்ல வந்து நீங்க வந்து பிஹெச்டி வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் சோ இப்போ என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா இது வரைக்கும் ரெண்டு கேட்டகரிஸ் மட்டும் தானே இருந்துச்சு நம்மளோட நெட் எக்ஸாம்ல வரப்போற ஜூன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்டி ஃபோர் செஷன்ல இருந்து ரெண்டு கேட்டகரிஸ் கிடையாதுங்க மொத்தமா மூணு கேட்டகரிஸ் வந்து வரப்போகுது இது என்னென்ன கேட்டகரிஸ் அப்படின்னா முதல் கேட்டகரி நம்ம ஆல்ரெடி இருந்ததுதான் ஜேஆர்எஃப் பிளஸ் அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸர் இது நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி தெரிஞ்சது ஸோ பிஹெச்டி அட்மிஷன் நீங்க ஜேஆர்எஃப் ஃபெலோஷிப்போட எடுத்துக்கலாம் ஒரு அதர்வைஸ் நீங்க அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸரா வேலை பார்க்கலாம் ரெண்டாவது கேட்டகரி என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நீங்க வந்து பிஹெச்டியில அட்மிஷன் எடுத்துக்கலாம் பட் உங்களுக்கு ஃபெலோஷிப் வந்து கிடையாது ஜேஆர்எஃப் வந்து உங்களுக்கு கிடையாது பட் யூ ஆர் எலிஜிபிள் டு ஒர்க் அஸ் அன் அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸர் இதுலயே மூணாவது கேட்டகரி என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நீங்க பிஹெச்டியில மட்டும்தான் அட்மிஷன்ஸ் எடுக்க முடியும் You are not, uh, you are not up for the award, uh, award of JRF or நீங்க வந்து அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸர் ஆகவும் வேலை செய்ய முடியாது வெறும் பிஹெச்டி ப்ரோக்ராம்ஸ்க்கு மட்டும்தான் நீங்க எலிஜிபிள் வரும் தேர்ட் கேட்டகரி சோ இந்த தேர்ட் கேட்டகரிஸ் அந்த மூணு கேட்டகரியும் கிளியரா கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க சோ டிட்டர்மினேஷன் ஆஃப் த எலிஜிபிலிட்டி ஆஃப் என்இடி ஃபார் டிஃபரெண்ட் கேட்டகரிஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா சோ ஃபர்ஸ்ட் கேட்டகரியா இருந்தீங்கன்னா நீங்க ஜேஆர்எஃப் ஆகும் இருந்து இருப்பீங்க பிஹெச்டி அட்மிஷன் எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஜூனியர் ரிசர்ச் ஃபெலோஷிப் கிடைக்கும் பிளஸ் அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸர் ஆகும் நீங்க வேலை பார்க்கலாம் வேற கேட்டகரி டூ எடுத்தீங்கன்னா நீங்க அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸராகவும் வேலை பார்க்கலாம் இல்லைன்னா வந்து அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸரா வேலை பார்க்கலாம் பிஹெச்டி அட்மிஷன்ஸும் எடுத்துக்கலாம் பட் உங்களுக்கு வந்து ஜேஆர்எஃப் கொடுக்க மாட்டாங்க வேற கேட்டகரி த்ரீ எடுத்தீங்கன்னா நீங்க பிஹெச்டியில மட்டும் அட்மிஷன் எடுத்துக்கலாம் அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸரா ஒர்க் பண்றதுக்கோ இல்ல ஜேஆர்எஃப் வாங்குறதுக்கோ உங்களுக்கு வந்து எலிஜிபிலிட்டி கிடையாது சோ இனிமேட்டு நம்மளுக்கு வரப்போற நெட் ஆர் செட்டோட ஃபைனல் ரிசல்ட்ஸ் இருக்கும் இல்லையா அதுல வந்து மூணு கேட்டகரிஸா ரிசல்ட்ஸ் வரும் இது வரைக்கும் குவாலிஃபைட் ஆஸ் அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸர் அவர் குவாலிஃபைட் ஃபார் ஜேஆர்எஃப் அண்ட் அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸர் இது ரெண்டு மட்டும் தான் வரும் இனிமேட்டு ஜூன் செஷன்ல இருந்து நம்மளுக்கு மூணு கேட்டகரிஸ் வந்து வரும் அப்புறம் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் சில சப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் மல்டிபிள் ஷிப்ட்ல நடக்குது இல்லையா அந்த சப்ஜெக்ட்ஸ்ல ஆக்சுவலா மார்க் கொடுக்க மாட்டாங்க எவ்வளவு மார்க்ஸ் நீங்க வாங்கியிருக்கீங்கன்னு வெறும் பர்சன்டைல் மட்டும்தான் வரும் ஆனா இனிமேட்டு வர போற ஜூன் செஷன்ல இருந்து உங்களோட ரிசல்ட்ஸ்ல பர்சன்டைலும் வரும் மார்க்ஸ
சோ இந்த இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் இந்த ரெண்டாவது மூணாவது கேட்டகரியில பீப்புள் குவாலிஃபை ஆறாங்க இல்லையா அதாவது பிஹெச்டிக்கு நீங்க வந்து எலிஜிபிலிட்டி தான் நீங்க பிஹெச்டிக்கு எலிஜிபிள் தான் பட் ஆனா ஜிஆர்எஃப் கொடுக்க மாட்டோம் இந்த ரெண்டு கேட்டகிரியுமே ஆக்சுவலா ஜிஆர்எஃப் இருக்காது செகண்ட் கேட்டகரி தேர்ட் கேட்டகரி ரெண்டுலயுமே சோ அப்படிப்பட்ட பீப்புளுக்கு நீங்க பிஹெச்டி அட்மிஷன்ஸ் வந்து ஒரு வருஷத்துக்குள்ள எடுக்கணும் நீங்க எப்ப வந்து இந்த செகண்ட் ஓ தேர்ட் கேட்டகிரியில வந்து குவாலிஃபை ஆகிறீங்களோ அந்த தேதியில இருந்து ஒரு வருஷத்துக்குள்ள நீங்க பிஹெச்டி அட்மிஷன் எடுக்கணும் அப்படி இல்லைன்னா திரும்ப நீங்க நெட் எக்ஸாம் எழுதுற மாதிரி இருக்கும் இஃப் யூ வாண்ட் டு கெட் அட்மிஷன் இன் டு காலேஜஸ் ஃபார் பிஹெச்டி ப்ரோக்ராம் சோ இது ரிலேட்டடான ஃபுல் புலட்டின் நீங்க செக் பண்ணணும்னா யூஜிசி நெட்டோட வெப்சைட்ல செக் பண்ணீங்கன்னா அங்க ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷனாவே வந்து ஓப்பனா இருக்கும் இன்னைக்கு டேட் டுவெண்டி செவன் அன்னைக்கு இருக்கும் அந்த தேதியில பாத்தீங்கன்னா யூ வில் பி ஏபிள் டு ஃபைண்ட் இட் ஓகே சோ என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா வரப்போற ஜூன் செஷன்ல இருந்து நம்மளுக்கு ரெண்டு கேட்டகரிஸா இல்ல மூணு கேட்டகரிஸா ரிசல்ட் வரும் அவார்ட் ஆஃப் ஜிஆர்எஃப் பிளஸ் அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபசர் வந்து முதல் கேட்டகரி அந்த கேட்டகரியில இருக்கவங்க ஜிஆர்எஃப் பாஸ் பண்ணுவாங்க ஜிஆர்எஃப்க்கும் எலிஜிபிள் பிஹெச்டி பண்ணும்பொழுது பிளஸ் அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபசராகவும் ஒர்க் பண்ணிக்கலாம் வேற கேட்டகரி டூவை சேர்ந்த பீப்புள் வந்து பிஹெச்டி பண்ணலாம் பட் உங்களுக்கு ஜிஆர்எஃப் கொடுக்க மாட்டாங்க பட் நீங்க அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபசராக ஒர்க் பண்ணிக்கலாம் வேற கேட்டகரி த்ரீ வந்து அட்மிஷன் இன் டு பிஹெச்டி மட்டும் தான் பாசிபிள் ஜிஆர்எஃப்பும் கிடையாது உங்களுக்கு அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபசர்ஷிப்பும் கிடையாது ஸோ நீங்க என்ன கேட்டகரியில வரீங்க அப்படின்றத பொறுத்து உங்களுக்கான எலிஜிபிலிட்டி வந்து சேஞ்ச் ஆகும் And this is June 2024 session. Coming June 2024. So, June 2024 session, you can implement this session in June 2024. So, June 2024 session, you can also see what you can do. And students, this is a great issue. Why? Because you are not qualified for the people. If you join a university, you can join a PhD. 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 Now, the government has made it really easy. நீங்க ஒரு டெஸ்ட் ஸ்கோரை வச்சு டிஃப்ரெண்ட் யூனிவர்சிட்டிஸ்ல வந்து அப்ளை பண்ணி வாங்கிக்கலாம் ஸோ வரப்போற செஷன்ல வந்திருக்க மேஜர் சேஞ்ச் இதுதான் ஸோ இது ரிலேட்டடா இப்ப இன் பிட்வீன் நீங்க வந்து லைஃப்ல ஜாயின் பண்ணிருந்தீங்க அப்படின்னா ஸ்டார்டிங் ஆஃப் த செஷன்ல இருந்து பாருங்க உங்களுக்கு கிளியரா புரியும் ஒரு நல்ல ஒரு சேஞ்ச் வந்து கொண்டிருக்காங்க இன்னைக்கு வந்து யூஜிசி அனௌன்ஸ் பண்ணிருக்க பப்ளிக் நோட்டீஸ்ல ஐ ஹோப் திஸ் வில் பி யூஸ்ஃபுல் ஃபார் எவ்ரி அண்ட் இந்த மாதிரி டைம்லி அப்டேட்ஸ் நீங்க பாக்கணும் அப்படின்னா நம்ம ப்ரொஃபசர் அகாடமியோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணிடுங்க ஸோ தட் யூ வில் பி ஏபிள் டு சி ஆர் வீடியோஸ் அண்ட் ஃபார் மோர் வீடியோஸ் லைக் திஸ் ப்ளீஸ் ஸ்டேட் யூன் வித் ப்ரொஃபசர் அகாடமிஸ் யூடியூப் சேனல் ஹாவ